Bienvenidos a su programa Hablemos de Póker. Ya estamos en este tercer capítulo y solo queremos agradecer sus elogios por la producción de este programa. Siga con nosotros y vámonos volando juntos a la Team Poker Series a Punta Cana. Ya estamos en nuestro vuelo charter camino a Punta Cana a jugar el torneo internacional que se juega todos los meses de noviembre de cada año, ni nada más y nada menos que en el corazón de la República Dominicana, Punta Cana. Ahí llegaremos en nuestro vuelo y atravesaremos en el Punta Cana Aeropuerto. De ahí llevaremos rápidamente al Hard Rock Hotel Casino, donde se juega en salones este póker deportivo. Todos los jugadores entran con las mismas condiciones, unos clasificados por un dólar y otros por torneos gratuitos. Podrán disfrutar de las piscinas, de lo mejor de sus habitaciones y por supuesto de toda la cocina internacional de los cinco continentes en forma totalmente gratuita, todo incluido en el Hard Rock Hotel Casino. Solamente puede pagar, no, no sé, muy, me parece malísimo el call, pero bueno. Obviamente le estoy marcando que tengo una bomba y me paga igual. Tuvo, dijo, bueno, tuvo la posibilidad de eliminar al que pensaba que era el mejor rival y la tomó. Pero nunca tiene, yo nunca tengo par de nueve ahí, así que me parece malísima la jugada. Solamente si tengo a Rey, pero bueno. Y bueno, digamos, son las desgracias de los timing porque justamente si el que se te juega no es el chip leader porque paga por las fichas que tiene, no por la mano que tiene y yo estoy corto justamente. Pero bueno, hay cosas que, que más allá de que esté bien jugado o mal jugado, uno por ahí se arrepiente de haberse desenfichado antes. Pero bueno, ese chico realmente hoy tuvo un día, un día impresionante. Bienvenidos a este tercer capítulo del Punta Cana Poker Classic aquí en el Hard Rock Hotel. Ya estamos en la recta final, fueron más de 507 jugadores en un torneo extraordinario. Así es Felipe, y estamos en la recta final, como bien dices, quedan 6 jugadores nada más, tienen asegurado un premio de 24 mil dólares en este momento, pero siguen batallando por el primer lugar de 177 mil dólares. Bueno Diego, ya estamos en esta mesa final, el conteo de fichas para este Punta Cana Poker Classic. Así es Felipe, de los 507 jugadores inscritos tenemos todavía 6 jugadores con vida. Steven Jacobs con 700.000 fichas, Farid Yatin con 950.000, George Munsef con 1.030.000 fichas. Bob Kodesky con 1.275.000 fichas, José Raúl Castillo con 2.050.000 fichas y cerrando como líder de fichas, Allen Angel con 5.300.000 fichas. Han sido eliminados 500 subjugadores y 6 siguen en disputa por el jugoso primer lugar de este Punta Cana Poker Classic. Vamos a ver la tabla de premios. Sergio Ramírez se dio la hermosa suma de 15.490 dólares, Nacho Barbero la suma de 18.440 dólares y Germán Ponce también de Argentina 21.395 dólares. Todos los participantes, los seis sobrevivientes tienen asegurados 24.345 dólares, es el premio mínimo que se lleva cualquiera de los seis sobrevivientes de esta mesa final del Punta Cana Poker Classic. Y ya estamos con... Los asientos para Castillo, el asiento número 1, para Koteski, el asiento número 3, para Angel, el asiento número 5. Jacobs en el asiento número 6, Yatin en el asiento número 8 y Munsef en el asiento número 9. Bueno, ya estamos de vuelta en esta emocionante mesa final del 
a Team Poker Series, Punta Cana Poker Classic. Les recordamos que las ciegas en este momento están en 30.000, 60.000 con un ante de 10.000, las fichas blancas son un valor de 10.000 puntos y las rojas un valor de 25.000 puntos. Así es, hemos visto cómo los jugadores han ido cambiando su stack, increíble Diego lo está como han ido modificándose, ¿no? Una mesa final muy intensa, Felipe, hemos podido eh, ver jugadas muy interesantes, también eliminaciones inesperadas, como la de Nacho Barbero, eh, el cambio en el liderato de fichas de Farid Yatin, eh, que no, es inexplicable eh, cómo pasó de ser el mega líder, ahora estar casi corto en fichas. Curiosamente, partió en el capítulo anterior como líder en fichas, y Angel como el último en fichas y en este capítulo partimos al revés con Angel liderando este torneo de Punta Cana por el Clásico Así es y el líder en este momento Ari Angel decide hacer un race a 175 mil comandando esta mesa final ahora con su poderío con todas las, fechas, las fichas obviamente ningún jugador quiere involucrarse con él porque saben que tiene el poder para eliminarlos. Además es un jugador bastante luz, ha estado dispuesto a pagar hasta con Rey 7, que son jugadas muy discutibles, pero le han dado un muy buen resultado. Qué lindo este torneo, ¿eh? con qué alegría se lo toman los dominicanos, Diego. Claro, los, los dominicanos, el, el, el público está emocionado porque tienen a su héroe local representándolos. Castillo de Santiago de los Caballeros le ha impregnado una alegría muy particular a esta mesa final. Así es, y una vez más vemos la subida de Ari Angel encontrándose Diego con una subida de Castillo a 530 mil fichas. Así es, y lo celebran los dominicanos. Castillo quiere ganar este torneo y poner en alto. La República Dominicana. Justamente, bueno, está con todo ese ánimo, ha estado también con, con una suerte a su favor, así que no pierdan cuidado que puede ser así. Pero en estos momentos vemos muchas manos, Felipe, de donde no llegamos a ver las cartas comunitarias. Las ciegas están muy altas, Ari tiene muchas fichas y los demás están en una situación un poco cortos de fichas, entonces es muy común que veamos un race y un olín o un olín de salida y por eso no estamos viendo las cartas comunitarias. Claro que sí, estamos en una etapa de torneo donde un jugador tiene la mayor cantidad de fichas y los demás jugadores están obligados prácticamente a poner sus fichas al centro. Bueno y vamos a la acción, hubo un race de Jacobs a 175 mil, Munsef se viene con un olín con su as 10 de corazones. En este momento están contando sus fichas. Su total de all-in es 530 mil. Jacobs decide pagar con AS9 de picas. Muy dominado hasta las 9. Vamos al flop. Wow, ahora se pone mucho más difícil para las 9. Ambos tienen un par. Las flores no le ayudan a ninguno. Finalmente... Gana el AS-10 de Munsef que se duplica y continúa en la carrera por el primer lugar del Punta Cana Poker Classic. Justamente, hay un, un pago inesperado con unas 9, probablemente el de mano fue el diable. Y ya tenemos la ficha de George Munsef. Así es, George Munsef es un canadiense que vive en Edmonton. Tiene 31 cobros en torneos internacionales. El último de ellos fue en septiembre del 2014, cuando quedó en la posición número 17 en el World Poker Tour de Calgary, Canadá. El primer, además, cuenta con un primer lugar en el Deep Stack Extravaganza en Las Vegas, donde se acreditó un premio por 84.387 dólares. Lindo premio para George. Regresamos a la acción en la mesa final. Munsef que acaba de ganar ese pozo. Y tenemos un cambio de nivel, Felipe. Así es, ya tenemos las ciegas en 40, 80 mil y un ante de 10 mil. Se pone todavía más intensa la acción en la mesa final. Ahora veremos todavía que es más difícil ver acción y cartas comunitarias. Justamente ya el pot que se forma antes de, del flop es de 180 mil fichas. Es el pot mínimo en, en cada jugada. Bob Koteski intenta hacer un race desde el botón buena posición para llevarse las ciegas ahora es el turno de Ari 
piensa un poco, decide votar. Steven ya había tomado su decisión, vota fácilmente. Ambos jugadores le muestran respeto a este sólido jugador, Koteski, que se lleva las ciegas en esta ocasión. Y bueno, vamos a la cápsula del día de hoy, Felipe. Vamos a conocer el spa del Hard Rock Hotel. ¿Tuviste la oportunidad de ir? Justamente estaba ahí, es un lugar maravilloso, privilegiado, que hacen que este lugar sea imperdible. Regresamos a la acción de la mesa final, Felipe. Justamente, y volvemos relajados de esta hermosa nota del spa. Y ya estamos en esta apasionante mesa final del Punta Cana Poker Classic. Seis jugadores en vida, Ari Engel como el líder, y cinco que lo van a querer destronar. Ya los pozos son de 180.000 fichas, lo que hace que los jugadores estén prácticamente jugando all in o fall. Es muy interesante, Felipe, observar los distintos tipos de jugadores que hemos tenido en esta mesa final. Hemos podido observar jugadores recreativos, así como también hemos tenido jugadores Race. profesionales en este circuito. Donde podemos ver en este momento un Race de Castillo a 185 mil y Engel que tiene que tomar su decisión. Esta vez parece que tiene mano. Ari Engel se está tomando su tiempo. Aquí es donde, retomando lo que te decía, los jugadores profesionales y su distinta manera de analizar todos los movimientos de sus contrincantes en una mesa final. Ari Engel, por ejemplo, no es un jugador que toma decisiones a la ligera, lo medita, está serio, no da ni una expresión para que nadie pueda saber qué está pasando por su mente. En este caso, ha decidido hacerle un re-raise de 450 mil a Castillo, que ahora lo piensa también, pero se le nota un poco más nervioso. Es un jugador que no está seguro, que tiene que ver, que cuenta, se agarra su cabeza. Justamente. Eh, él, eh, vemos claramente la diferencia de un jugador a otro. Es interesante. Muy interesante, eso es lo lindo del póker. ¿eh? Uno va echando la experiencia de vida en la mesa, solo a veces con una mirada uno puede lograr percibir la fuerza de la mano del oponente. Y en esta mesa final hemos tenido una combinación muy interesante de jugadores recreativos con jugadores profesionales. Cuando vemos también que Castillo decide pagar el re-raise que le hizo Engel y tendremos acción en un flop, en un pot que ya es bastante grande, es más de un millón en fichas. Flop viene 10, 10, 5. Castillo habla primero y decide chequear. Pot sumamente atractivo para Ari, que no... Él probablemente hace una parte de continuación. Va a no va a desaprovechar esta oportunidad. Probablemente hará su apuesta de continuación. Como bien lo rescatas. Y un poquito la orgía del pensamiento. Un jugador un poquito más profesional. Él está jugando en posición con un jugador aparentemente más débil. Aprovecha la posición. Y con una pequeña apuesta de 225 mil, se lleva el pozo de más de un millón. Justamente, ahí vemos como, eh, de alguna u otra manera, con una apuesta muy pequeña, también muestra mucha fuerza. Y al mismo tiempo, si está con una posición de bluff, también puede foldear porque no está muy comprometido con el pozo. Así es. Regresando al tema de, de los tipos de los jugadores, es curioso. La historia, por ejemplo, de Steven Jacobs. El jugador Jacobs clasificó por medio de uno de los sitios patrocinadores del evento a el Punta Cana Poker Classic, pero no por un torneo, sino por una rifa. ¡Wow! Una Eso rifa, fue por suerte. Sí, por suerte. Y se ganó todo el paquete, todo pago, y decidió venir al torneo de último momento porque no quería venir. Y aquí está disputando una mesa final 
cuando no tenía planeado ni siquiera venir al evento. Entiendo que él es profesional y analista, ¿no? Él es un analista financiero en la ciudad de Nueva York. Así que eh, nos contaba fuera de cámaras que no quería venir porque no tenía suficientes vacaciones para luego poder disfrutar de Navidad y fin de año eh, con su familia. Entonces, que si venía a Punta Cana, no iba a poder eh, tener vacaciones en esas fechas. Finalmente, para no perder su paquete, decidió venir a Punta Cana y bueno, está en el... En, en la mesa final y no solo en, en, entre los últimos seis jugadores, eh, disputando por un jugoso premio. ¿Qué te parece si vamos a ver en la ficha, la biografía de Bob Koteski? Por supuesto, Diego. Así es, Felipe. Bob Koteski es oriundo de Canadá, de Winnipeg. Él es un granjero, vive en las afueras de Winnipeg. Ha obtenido el séptimo lugar en el torneo de Texas Hold'em en Manitoba, Winnipeg, en el 2013. Su mejor premio hasta la fecha de hoy es... Un premio de 4.600 dólares, el cual está superando en esta mesa final ya. Pero muy bien, eso es lo lindo, lo lindo del póker, que puedes venir a soñar increíblemente. Fuera de cámara nos comentaba Bob que él es un jugador meramente recreativo y que le encanta este, su estilo de vida fuera de la ciudad de Winnipeg, donde es granjero. Ah, y bien. disfruta muchísimo de estos viajes a, para jugar torneos de póker. Eso es lo lindo del póker, póker recreacional, también es un póker deportivo. Y tenemos la acción en la mesa. Ari Engel hizo un race a 175 mil. Y George Munsef ha decidido enviar su all-in con par de dieces. Y por encima de Munsef, Castillo hace call del all-in de Munsef. Ari Engel se retira. Castillo Justamente. tiene... As Dama, Munsef tiene par de dieces, es un 50% para cada uno, es un coin flip. Vamos al flop que trae proyecto de escalera para Munsef, una dama en el turn wow. para Castillo. Y esa barra que se enciende. Que lo pone arriba y celebran los dominicanos, increíble la suerte con la que anda hoy Castillo. Sí, no, no pierde ni un flip. No lo puede creer, Munsef tiene una cara. Todavía no puede creer lo que acaba de suceder. Tenía posibilidad de escalera en el flop. Su par se veía muy sólido. Y esa dama en el turn vino a acabar con su torneo. Justamente vemos cómo flamea esa bandera dominicana. Y esa barra que acompañaba muy bien a Raúl Castillo. Y George Munsef nos sale eliminado en la posición número 6. George Munsef con un premio de 24.345 dólares por este extraordinario desempeño en el torneo de Punta Cana Poker Classic 2014. Bueno, mientras Munsef va a la caja, ¿te parece, Diego, que vamos a la entrevista al día de hoy? Me parece muy bien, Felipe. El día de hoy tenemos una entrevista con Gerardo Godínez. Chiclic, reconocido jugador profesional mexicano y además representante de la sala ya poker. Queridos amigos, nos encontramos en un break y nada más y nada menos que a un team elite de ya poker, el mexicano Gerardo Godínez. ¿Cómo estás Gerardo? Todo muy bien, eh, feliz aquí en Punta Cana regresando, eh, jugando el día 1B. Qué lindo que es jugar acá, ¿no? Qué lindo que es jugar en Punta Cana, el póker, el Punta Cana Poker Classic. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le podemos contar a la gente lo, lo, lo bueno que es este torneo o lo lindo que tiene este torneo? Es increíble. Es, eh, para mí es el mejor torneo del año. Yo desde que terminó el torneo del año pasado vengo diciéndoles a todos mis amigos que teníamos que regresar. Estamos aquí y bueno, solamente puedes contar maravillas de este evento. Es un lugar increíble. El hotel, la comida, el torneo, el evento, todo en sí es calificación de 10. Es como la frutilla del postre para cerrar el año más o menos, ¿no? Sí, justamente eso que tú dices, el postre perfecto, eh, un torneo casa final del año para, acabando esto, yo creo que por lo menos para mí descansar, entonces es un buen torneo para finalizar. Muy bien, ¿qué tal el balance? ¿Cómo te trató el año? ¿Cómo estuvo? ¿Fue positivo? ¿Fue eh, even? ¿Cómo quedamos en, en, en resultados? Más que nada en, en valores, en, en expectativas que vos tenías para este año. Bien, eh, vengo, vengo llegando del de LAPT de, de Lima, hice lugar 10 en el Main Event, burbuja en la mesa final, después hice sexto lugar en el High Roller, que son los únicos dos eventos que jugué, entonces vengo con buenos resultados. 
las expectativas eh, espero mejorarlas aquí, pero en general es un, es un buen año. Yo realmente soy más especialista de Cash Games, los torneos son como mi, como mi postrecito, pero muy bien, jugué seis o siete torneos grandes este año, caché en cinco o seis, entonces no está mal el balance. Bien, bien. Amigo, lo tenemos acá, Gerardo Godínez, eh, lo, lo robamos en un break, pero bueno, a seguir jugando y a, y a pasar a mañana que a partir de acá empieza el, el verdadero juego. Sí, el digamos. verdadero juego, sí, ya no hay, no hay tiempo para errores. Eh, a darle a este, el main event y que salgan bien las cosas. Muy bien. Ha pasado por aquí Gerardo Dines. Gracias. Claro. Muy interesante la nota con Godínez y ya tenemos en pantalla la tabla de premios del Punta Cana Poker Classic. Así es Felipe, ya hemos visto cuatro eliminaciones en esta mesa final, la última de ellas fue George Munsef, que llegó a casa un premio de 24.345 dólares, ahora con lo cual los cinco jugadores que siguen con vida en el torneo han asegurado un premio de 31.720 dólares y siguen en disputa por el primer lugar de 177.045 dólares. Ya estamos de vuelta en esta apasionante mesa final, Diego. Vamos a ver si Ariel se sigue moviendo como estaba hasta ahora, aprovechando su liderato en fichas. Dominando la mesa, es un jugador muy profesional y en este momento con un KJ Small contra Big, contra Jacobs. Envía all in, Jacobs no le gusta su mano, pero decide hacer el call. Jacobs va en la delantera, no sé por qué estaba molesto. Bueno, vio dos cartas también fuertes. Ah, wow, proyecto escala. Proyecto escala para Ari. Jacob sigue en la delantera, cierra su doble pareja y Jacob se duplica. Una jugada estándar, small contra Big Blind. Así es, bueno, la verdad es que hemos visto cómo Ari le ha subido su juego, está mejorando su juego, está ya creo en su mejor póker y está jugando bastante bien. Yo creo que es una jugada correcta para en esa posición que él se encuentra. Sí, sí, sobre todo Small Blind contra Big Blind, contra el Short Stack de la mesa. Eh, Jacobs también con su A5, no podía esperar una mejor mano para eh, hacer este, esta jugada y doblar sus fichas. Justamente, hemos visto cómo él ha jugado muy correcto, sus manos que ha jugado Jacobs han sido eh, bastante lógicas y que obviamente lo ha permitido estar aquí presente en esta mesa final. Y bueno, con las ciegas como están en este momento, el pot ya está en los 170 mil fichas, así que está bastante alto el nivel de la ciega ya. Así es, ya estamos con cinco jugadores en esta mesa final. Cinco jugadores, tenemos un dominicano, dos canadienses, un colombiano y un estadounidense. Y hay un Olin, Bob Koteski. Envía Olin con su as 2, corto en fichas. Ari Engel le paga con su par de 10. El flop trae un, una tercia de cuatro que le da un full house a Ari. Y el as no llega. El as no llega. Y Bob Koteski sale eliminado del main event del Punta Cana Poker Classic en quinta posición. Vamos a ver la tabla de premios. ¿Cuánto se lleva nuestro amigo? Bob. Así es. Bob Koteski también estaba corto en fichas, una jugada bastante común la que acaba de realizar. Y nuestro amigo Bob Koteski de Canadá se lleva a casa 31.720 dólares por su quinta posición en el Punta Cana Poker Classic. Bueno Felipe, dos eliminaciones más hoy en el Punta Cana Poker Classic. George Monsef, que no pudo contra la buena fortuna de José Raúl Castillo, que todas sus manos han estado cerrando. Así es, esto es lo duro del póker, cuando uno, las cartas están vivas y se nos van vuelta la mano. Pero también le da un valor espectacular. Así es, y Bob Koteski que también abandona el torneo en la quinta posición, el jugador recreativo oriundo de Canadá, que se lleva un premio de un poco más de 31 mil dólares para su casa. Así que esperamos que hayan disfrutado este capítulo y desde el próximo estaremos llegando hasta el Head Up de esta mesa final. Hasta la próxima.
Hernández Motores, empresa automotriz y concesionario de la marca Hyundai con más trayectoria en Chile. Especialista en ventas, servicio técnico y repuestos. Con una amplia red de oficinas en Viña del Mar, Valparaíso, El Belloto, La Calera y Santiago. Ven a vivir la experiencia de comprar en Hernández Motores. Vivencia única y especial, orientada a dar calidad de servicio y atención. Hernández Motores, 60 años de trayectoria, avalan nuestra presencia en el mercado automotriz chileno.